ഹായ് ഒരു വാൺ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വറുത്തരച്ച മീൻ കറിയും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണ്ടേന്ന് നോക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനും ഉപ്പ് പുളി അനുസരിച്ച് കുടംപുളി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം കുടംപുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കലാണ് അതിന് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ചെരുകി വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണും അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ആ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് മീൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ക്ലീൻ ആക്കിയ മീനിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ചു വെച്ചതാണ് കറിവേപ്പില വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് കുടപ്പുളി പുളി നോക്കിയിട്ട് ഇടാം കൂടി പോകരുത് ഇനി ഈ ഒരു മിശ്രിതം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആ ഒരു എരിവും ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ അരച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് ഒരാവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ആ ഒരു അളവിന് തന്നെയാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായി തിളച്ച് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാറായി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആണ് ഇതൊരു റിച്ച് കറിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കപ്പയ്ക്കൊപ്പം ഒക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തേങ്ങ വെറുതെ അരച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്തൊക്കെ അല്ലേ കറി വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുളകിട്ട് വയ്ക്കും ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ഇത് ഏത് മീനിനൊപ്പം ആയാലും ഇങ്ങനെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെച്ച ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ മീനുകളില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ ഷീലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചോറിനൊപ്പമായാലും കപ്പയ്ക്കൊപ്പമായാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി താങ്ക് യു